शरीराची रोग प्रतिकारक शक्ती ही कमी होत होत जाते आणि आजारी पडण्याचं प्रमाण देखील सध्या वाढत आहे तर काही थंड खाल्ल्यानं तसंच धुळकणांनी होणारी सर्दी आणि त्यासोबतच आजकाल लहान वयात अस्थमाचं प्रमाण देखील वाढताना दिसत आहे आणि त्याचबरोबर एखाद्याला वारंवार सर्दी होते किंवा दमा होत असल्याचं ही निदर्शन असतं आणि आपण त्यांना ऍलर्जी असल्याचं सहज बोलतो मात्र ऍलर्जी म्हणजे नेमकं काय आणि कशामुळे होते ही ऍलर्जी अशा सर्व प्रश्नांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे डॉक्टर ज्योती जगताप डॉक्टर या शोमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे नमस्कार डॉक्टर ज्योती जगताप या आयुर्वेदाचार्य आहेत आणि आयुर्वेद या क्षेत्रामध्ये त्यांनी मागील दहा वर्षांपासून त्या प्रॅक्टिस करतायत शिवाय त्या प्रोफेसर देखील आहेत आणि कन्सल्टंट म्हणून काम करतायत आणि चर्चेलाही आपण सुरुवात करणार आहोत प्रश्न खूप आहेत आणि त्या समस्यांवर उपाय काय आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत मात्र त्याआधी तुम्ही आमचा टोल फ्री क्रमांक लिहून घ्या आणि तुम्हालाही काही प्रश्न असतील काही समस्या असतील तर तुम्ही आमच्या या टोल फ्री नंबरवर संपर्क करू शकता त्यासाठी एक तीन शून्य चार तीन हा आमचा नंबर आहे आणि तुम्ही संपर्क करून तुमच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यासाठी समाधान जाणून घेऊ शकता डॉक्टर या ठिकाणी आपण पाहतोय की सर्दी म्हणजेच ॲलर्जीची सर्दी आणि अस्थमा असं आपण नेहमीच बोलताना दिसतो मात्र ॲलर्जी म्हणजे नेमकं काय असतं ॲलर्जी ॲलर्जी जर बघितलं तर एका घरामध्ये धुळीची ॲलर्जी एखाद्याच व्यक्तीला असते आपलं शरीर जे असतं त्याच्यामध्ये एक प्रतिकार शक्ती असते पण ज्यावेळेस आपण चुकीचा आहार विहार कळतो चुकीच्या सवयी ज्या असतात त्यामुळे आपल्या शरीरामधले वाद पित्त आणि कफ तिन्ही दोष जे आहेत त्या दोषांचं साम्य बिघडतं आणि त्या साम्य बिघडल्यामुळे नेहमीच्याच गोष्टींना शरीर जो आहे त्या शरीराला त्याचा त्रास व्हायला लागतो आणि शरीर त्यासाठी एक प्रतिक्रिया द्यायला लागते ही प्रतिक्रिया म्हणजे ॲलर्जी अच्छा ही जी ॲलर्जीची आपण म्हणतो सर्दी तर ॲलर्जीची जी सर्दी आहे रायनायटीस आपण ज्याच्यावर आता चर्चा करणार आहोत तर ती कशामुळे होते त्याची कारणं काय काय असू शकतात ॲलर्जीची सर्दी जर बघितली तर आपली जी बदललेली लाईफस्टाईल आहे रात्री उशिरापर्यंत जागणं रात्री झोपताना द्रव पदार्थ थंड पेय यांचा अतिरेकी वापर करणं ए सीचा अतिरेकी वापर सहन होत नसताना सुद्धा बऱ्याचदा टेम्परेचर जे आहे ते ए सीचं ते नेहमीपेक्षा कमी ठेवलं जातं आणि प्रत्येकाच्या प्रकृतीला हे सहन होईलच असं नाही त्यानंतर कंटिन्यू केमिकल्स जे आहेत ते आज आपण त्यांना फेस करतोय म्हणजे डिओड्रंट झालाय स्प्रे झाले परफ्युम्स झालेत या कंटिन्यू तुम्ही फिनाईल वापरता या सगळ्या कंटिन्यू जे केमिकल्स आपण इन्हेल करतो आहोत या याच्यामुळं आपली जी नाकातली जी आतली त्वचा आहे ज्याला आपण म्हणूया की आपली जी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती या प्रतिकार शक्तीवर कंटिन्यू आक्रमण होत आहे आणि त्यामुळे त्या भागामध्ये आयुर्वेदानुसार स्थान वेगुन्य म्हणजे तो भाग थोडा कमकुवत होतो आणि अशा वेळेस तुमचं जर आहार विहारही चुकीचा असेल तर मग ॲलर्जीची सर्दी जी आहे ती तुम्हाला होते अच्छा डॉक्टर हे झालं आयुर् जी ॲलर्जीची सर्दी आहे याची कारणं तुम्ही सांगितली मात्र तुम्ही आता जसं सांगितलं की आपलं जे बदलती जीवनशैली आहे तर त्याच्यातली काही कारणं अस्थमासाठी असू शकतात का म्हणजे त्यामुळे अस्थमा होऊ शकतो का हो आपली जी बदलती जीवनशैली हे निश्चितच कारण आहे अस्थमाचं प्रमाण वाढण्याचं पूर्वी अस्थमाचं प्रमाण एवढं नव्हतं किंवा ॲलर्जीचे पेशंटही आपल्याला एवढे बघायला मिळायचे नाही मात्र हे अतिशय कॉमन झालेलं आहे आता वेगवेगळ्या प्रकारची धूळ धूळ म्हणजे फक्त मातीचीच नाही वेगवेगळ्या प्रकारची सिमेंटची धूळ आहे किंवा केमिकल्सची रिलेटेड धूळ आहे ही धूळ जी आहे ही कंटिन्यू आपल्या नाकामध्ये श्वसन संस्थेमध्ये जी आहे ती जाते आहे जसं मी मगाच सांगितलं वर्णन केलं की वेगवेगळ्या केमिकल्सला आपण आता एक्सपोज करतो आहोत पर आपली बदललेली आहाराची शैली कंटिन्यू फ्रीज रेफ्रिजरेटर वॉटर्स रेफ्रिजरेटर ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स आईस्क्रीम्स थंड पदार्थांचा वापर किंवा बरेचसे पदार्थ आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि नंतर ते गरम करून खातो नक्की म्हणजे ज्याला आपण आयुर्वेदाच्या दृष्टीने पर्युषित अन्न किंवा शिळ अन्न जे म्हणतोय ते शिळ अन्न खाण्याचं प्रमाण जे आहे ते वाढलंय किंवा रेडी टू कुक आणायचं मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवायचं गरम करायचं आणि लगेच खायचं ही जी आहेत ही कारणं शरीरामध्ये आम किंवा ज्याला म्हणू की आपली जी पचन संस्था जी आहे तिला वीक करत आहेत आणि ही दोन्ही कारणं जी आहेत ही आपली लाईफस्टाईलमधली अस्थमासाठी प्रमुख ठरत आहेत 
अच्छा तर हे जे सर्दी किंवा अस्थमा आता तुम्ही सांगितलं ते म्हणजे नेमकं काय आहे आणि त्याचा एकमेकांशी काही संबंध असतो का निश्चितच ॲलर्जिक सर्दी जी बघितली आपण ती सुरुवातीला जी आहे ती फक्त वरच्या अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक ज्याला आपण म्हणतो नाकाचा नाक घसा इथपर्यंत ती फक्त आहे लिमिटेड पण ज्या वेळेस कंटिन्यू वारंवार वारंवार ही सर्दी होत राहते आणि तिथली प्रतिकार शक्ती वीक झाल्यानंतर त्याचाच परिणाम जो आहे तो ॲलर्जिक अस्थमामध्ये जो आहे तो होतो अच्छा तर याचा संबंध आहे असं आपण म्हणू शकतो हो निश्चितच संबंध आहे अच्छा आणखी एक गोष्ट म्हणजे ऍलर्जीची सर्दी किंवा अस्थमा जे आहे दमा याची काही लक्षणं असतात का ज्याच्यावरून आपण कारण आपण पाहतो की दमा आणि सर्दी आहे ती वेगळी सुद्धा असू शकते किंवा ऍलर्जीची असू शकते तर त्याची काही असे स्पेसिफिक कारणं किंवा कॉजेस असतात का की त्याच्यामुळे आपण ओळखू शकतो की लक्षणं असतात का ज्याच्यामुळे ही ऍलर्जीची सर्दी किंवा अस्थमा आहे असं आपण ओळखतो ॲलर्जीची सर्दी किंवा अस्थमा जी आहे ती एखाद्या विशिष्ट गोष्टीमध्ये किंवा विशिष्ट वातावरणात गेल्यावर त्याचं वाढतं जसं थंडीमध्ये गेलंय थंड वातावरणात गेलंय की अचानक शिंकांचे वेग यायला लागतील दम लागायला लागेल छातीमध्ये थोडासा डिस्कम्फर्ट वाटेल टाईटनेस ज्याला आपण म्हणतो की छातीमध्ये ओढल्यासारखं वाटतं कंटिन्यू खोकला जो आहे तो सुरू होतो आणि दम लागायला सुरुवात होतो आणि एका विशिष्ट वातावरणात किंवा विशिष्ट गोष्टींना एक्सपोज झाल्यानंतर हे वाढतं जनरली अस्थमाच्या पेशंटलाही हे होतं पण ॲलर्जीमध्ये स्पेसिफिक जे ॲलर्जी असतात धुळीमध्ये गेले डस्टमध्ये गेलेले आहेत ह्या विशिष्ट याच्यामध्ये कारणांमुळे जो होतो तो ॲलर्जिक अस्थमा किंवा ॲलर्जीची सर्दी आणि याची लक्षणं काही अशी वेगळी असतात का नॉर्मल सर्दी आणि अस्थमा हे सेम असतं नाही नॉर्मल सर्दी जी आहे आपल्याला माहिती आहे की ती दोन तीन दिवसामध्ये बरी होते हो पण ॲलर्जीची सर्दी जी असते तिचं टिपिकल लक्षणं जे आहे की सकाळी उठल्या उठल्या शिंकायला सुरुवात होते म्हणजे रुग्णाची शं सुरुवात जी आहे सकाळी जसं फटाक्यांची लढ लावली की ते कटर कंटिन्यू नाही का ना आवाज येत असतो तसा फटाफट 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 शिंका येऊन येते नाकातून पाणी जे आहे ते कंटिन्यू गळत राहतं नंतर हळूहळू तो श्वास घ्यायला त्रास होतो सुरुवातीला सकाळी असलेली जी ही आहे सर्दी ती नंतर हळूहळू जसं जसं जुनी व्हायला लागते तसं दिवसभर या शिंकांचं प्रमाण जे आहे ते वाढायला लागतं अच्छा आणखी एक गोष्ट म्हणजे हे शिंका येणं म्हणजे सर्दी होणं किंवा अस्थमा असणं ऍलर्जीचा त्याच्यासाठी काही उपचार आहेत का हो निश्चितच आहे आपण जो आहे ॲलर्जीचे जे हे घटक आहेत याचं जसं मी सांगितलं की आपण आयुर्वेदाच्या दृष्टीने जर विचार केला तर पचन संस्था चांगली असणं आणि त्या अवयवाचं बल वाढवणं या दोन याच्यावर आयुर्वेद जो आहे तो कार्य करतो प्रथम आहे पचन संस्था म्हणजे आयुर्वेदाने वर्णनच केलं की तत्र प्राणवा स्रोतसाना मृदयम मुलम महास्रोतसच्च म्हणजे तुमची रेस्पिरेटरी सिस्टीम जर व्यवस्थित वर्किंग करायला हवी तर तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सुद्धा अगदी व्यवस्थित असली पाहिजे मग डायजेशनशी रिलेटेड तुमचे प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते क्युअर असले पाहिजे तुमचा आहार जो आहे तो ताजा असला पाहिजे ताजा म्हणजे जो आपला पारंपरिक आहार आहे जेवण गरम गरम गेल्या केलं ताटत ते आलं पाहिजे तितका तसा तो आहार असावा ज्याला आपण एक्झॉटिक फूड म्हणतोय आली आपलं वाढलंय पास्ता वाढलंय पिझ्झा वाढलंय त्यानंतर आपण चायनीज फूड खूप मोठ्या आवडीने खातो हे जे आहेत हे पदार्थ आपल्या शरीरासाठी तेवढे सातमे ज्याला म्हणायला पाहिजे तेवढे सातमे नाहीत त्याच्यामुळे असा आहार जो आहे तो टाळावा अच्छा आणखी एक गोष्ट म्हणजे आयुर्वेद आता तुम्ही आपलं जे पारंपरिक पद्धत आहे चिकित्सेचे आयुर्वेद तर त्याच्यानुसार ही ॲलर्जीची जी सर्दी आहे किंवा अस्थमा आहे याच्यासाठी याच्यावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी आयुर्वेदाचा काय पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे किंवा त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे आयुर्वेद हे नक्कीच एक अतिशय उत्तम शास्त्र आहे जे या दोन्ही कंडिशनला अतिशय यशस्वीरित्या जे आहे ते ट्रीट करत आहे अच्छा म्हणजे ॲलर्जिक रायनाटीस जेव्हा सर्दीची जेव्हा सुरुवात असते किंवा अस्थमा जे आहे याचं पहिलं कारण जे आहे तुम्हाला कोणत्या कारणामुळे किंवा तुमची पचनशक्ती जी आहे किंवा पचन संस्था जी बिघडलेली आहे ती नीट करणं तुमची लाईफस्टाईल जी आहे चुकीचं तिचं करेक्शन करणं कारण लाईफस्टाईल जोपर्यंत तुम्ही नीट करत नाही तोपर्यंत फक्त औषधं घेऊन त्याचा उपयोग होत नाही त्याच्यामुळं ज्याला आयुर्वेद आणि निदान परिवर्जन म्हटलंय की तुमचं लाईफस्टाईल आणि डाएट ह्या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या नीट करायच्या त्यानंतर रुग्णाच्या बलानुसार याच्यामध्ये वेगवेगळी चिकित्सा केली जाते अच्छा नक्कीच डॉक्टर आयुर्वेदाचा जो एक दृष्टिकोन आहे तो तुम्ही सांगा मात्र एक कॉल आहे आपल्याला या ठिकाणी संकेत वराडे आहेत आपल्यासोबत संगमनेर वरून संकेतजी काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो हा टीव्हीचा आवाज कमी करून प्रश्न विचारा संकेत म्हणजे आमच्या टीव्हीचा का हा हा तुमच्या टीव्हीचा आवाज कमी करा आणि सलग प्रश्न विचारा हॅलो संकेत हा हा बोला काय समस्या आहे तुमची हॅलो हॅलो 
हाँ हाँ काय प्रश्न काय आहे तुमचा मला सर्दीचा प्रॉब्लेम आहे अच्छा म्हणजे ऍलर्जीची सर्दी होते का तुम्हाला काय नाकातून पाणी निघत अच्छा म्हणजे नाकातून पाणी निघत असत आणि हे कधीपासून होते बऱ्याच वर्षापासून होत तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आपला व्यवसाय काय आहे व्यवसाय काय आहे तुमचा संकेत तुम्ही काय काम करताय कॉलेज करताय अच्छा कॉलेज कॉलेज स्टुडंट आहे आणि त्यांना नेहमी सर्दी होत असते त्यांना काय उपचार सांगाल तुम्ही जसं मी सांगितलं की त्यांनी आहारामध्ये जे आहेत जंक फूड जे आहे त्या जंक फूडचं प्रमाण जे आहे ते कमी करावं अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स आईस्क्रीम थंड पदार्थ यांचं प्रमाण कमी करावं फ्रीजमधलं पाणी बंद करून त्याऐवजी किमान जेवताना जरी गरम पाणी पिता आलं तर ते प्यावं घरातलं ताजं अन्न जे आहे अच्छा जे घरी बनवतो आपण जेवण ते जेवण जे आहे ते सेवन करावं त्यानंतर सगळ्यात उत्तम जे आहे किंवा सोपा उपाय म्हणजे तिळाचं तेल जे आहे ते कोमट करून दोन दोन थेंब जे आहे ते रोज रात्री नाकामध्ये टाकायचं याला आयुर्वेद प्रतिमर्शन असे असं म्हणतं अच्छा हे जर रेग्युलर केलं तर नक्कीच नाकाची जी त्वचा आहे तिचं बल सुधारतं आणि वारंवार जो सर्दीचा त्रास होतो तो कमी होतो आणि बाकीच नक्कीच डॉक्टर आपण आणखी काही प्रश्न आहेत कॉल्स देखील आहेत मात्र आपल्याला थांबायचंय थोडंसं लाईफलाईन मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र लाईफलाईन मध्ये आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर ज्योती जगताप आणि त्या आपल्याला ऍलर्जीची सर्दी आणि अस्थमा दमा याविषयी मार्गदर्शन करत आहेत दरम्यान डॉक्टर एक कॉल आहे आपल्याला सुदर्शन शिंदे आहेत आपल्यासोबत उस्मानाबादहून सुदर्शनजी काय प्रश्न आहे तुमचा काय समस्या आहे ऍलर्जीची सर्दी आहे तुम्हाला अच्छा कधीपासून आहे ही अच्छा आणि तुम्ही काय व्यवसाय काय करता कॉलेजला आहे कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणजे जी आत्ताची जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये किंवा लहान मुलं असतील त्यांच्यामध्ये ही ऍलर्जीची सर्दी आपल्याला खूप प्रमाणात आढळून येते त्याचं कारण काय आहे आणि यांना काय उपाय सांगाल तुम्ही कॉलेजच्या मुलांमध्ये जसं मी बघितलं सांगितलं की आहाराचं एक आहे दुसरं आहे केमिकल्सचा वापर परफ्युम डिओड्रंट्स अच्छा यांचा अतिप्रमाणामध्ये जो वापर आहे तो वापर टाळला पाहिजे जेवणामध्ये रोज गायीचं तूप जे आहे शुद्ध जे आपल्या देशी गायीचं तूप जे आहे एक एक चमचा जे आहे ते घ्यायला सुरुवात करावी आणि जसं मी सांगितलं की नाकामध्ये तीळ तेल टाकणं किंवा घरातून बाहेर जाताना अगदी नाकामध्ये दोन थेंब टाकणं शक्य नाही आहे पण हातामध्ये तिळतेल घेऊन नाकाच्या आतल्या बाजूला नागपुड्यांना जे लावलं ते लावलं तर निश्चितच त्याच्यामध्ये लक्षणांमध्ये कमी येईल आणि पूर्ण चिकित्सा घ्यायची असेल तर जवळच्या आयुर्वेदिक वैद्यांचा त्यांनी सल्ला घ्यावा नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी एक गोष्ट म्हणजे आयुर्वेदामध्ये पंचकर्माचं अतिशय महत्व सांगितलं जातं तर ही ऍलर्जीची सर्दी किंवा दमा आहे त्याच्यासाठी पंचकर्म हे किती महत्वाचं असतं अतिशय महत्वाचं आहे म्हणजे पंचकर्म हेच आयुर्वेदाचं म्हणजे बलस्थान आपण म्हणू शकतो त्याला अशा पेशंटमध्ये पेशंटचं बल बघून व्याधीची तीव्रता बघून वमन विरेचन नसते ह्या पंचकर्मांचा वापर जो उपयोग जो आहे तो केला जाऊ शकतो आणि ज्यांना ज्यांची जे ज्याला म्हणून आम्ही शोधणारं नाहीये किंवा ज्यांचं पंचकर्म करता येत नाही त्यांना औषधी चिकित्सा देऊनही आपण व्याधी जो आहे तो कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो आणि यानंतर शोधनानंतर अपुनर्भव चिकित्सा किंवा ज्याला आयुर्वेद रसायन चिकित्सा असं म्हणतो ती जर घेतली तर निश्चितच या वेगांमध्ये वेग जे आहेत ते बंद होतील आणि हा त्रास जो आहे तो बऱ्याच प्रमाणामध्ये कंट्रोलमध्ये राहील नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी काही प्रश्न आहेत मात्र एक कॉल आहे आपल्याला राजेंद्र गंधे आहेत आपल्यासोबत पुण्यावरून राजेंद्रजी काय प्रश्न आहे तुमचा हा मला बोला हा त्रास म्हणजे वास वगैरे सहन होत नाहीये गावाकडे कोलिंगचा उत्पत्तीचा कुठल्या वास सहन होत नाहीये आणि मला नेहमीच दाब लागते आणि साधारण मला काय होत की हे होत आहे यांना दमा असू शकतो का हा भाऊ हो राजेंद्रजी कळलं तुम्हाला काय म्हणायचंय त्यांना दमा असू शकतो का आणि तो ऍलर्जीचा असेल का कारण त्यांना नेहमी उदबत्तीचा वगैरे वास आहे तो सहन होत नाही आणि त्याच्याबरोबरच नेहमी धाप लागत असते हो म्हणजे ऍलर्जी रिलेटेड हे असू शकतं कधीपासून आहे आपल्याला अजून तर आपण त्याच्यावर निश्चितच उपाय उपाय किंवा निश्चित आपल्याला त्याचं निदान जे आहे ते करता आलं असतं किंवा फक्त दम लागणं 
म्हणजे एक सिम्टम असू शकत नाही बाकी आपण खूप शॉर्ट मध्ये त्यांच्याशी बोललो त्यांना जर दम म्हणजे कंटिन्यू दम लागत असेल तर त्यांनी जवळच्या वैद्यांकडे नक्की संपर्क साधावा आणि जर फक्त वास जे आहे तेव्हापासून हे सुरू झाले की आधी सुरुवातीला वास सहन होत नव्हता आणि नंतर मग दम लागायला लागला आहे तर मग हे ॲलर्जीशी रिलेटेड नक्कीच आहे नक्कीच म्हणजे त्यांनी ॲलर्जीशी रिलेटेड मग उपचार घेणं आवश्यक आवश्यक आहे नक्कीच आणखी कॉल आहे आपल्याला अभिषेक शिंदे आहेत आपल्यासोबत भिवंडी वरून अभिषेक काय प्रश्न आहे तुमचा नमस्कार डॉक्टर माझा प्रश्न असा आहे की माझ्या आईला काही महिन्या अगोदर नाकातनं रक्त यायचं मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की नाकातनं जे रक्त यायचं त्याचं कारण काय असू शकत आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की त्यावरती काय घरगुती उपचार आहे का आणि त्याचबरोबर आयुर्वेदामध्ये आयुर्वेदिक उपचार काय अवेलेबल आहे का थँक्यू अच्छा याच्याविषयी काय सांगाल आणि हे ऍलर्जीशी रिलेटेड मला तरी वाटतं की नसेल नाकातून रक्त आहे ऍक्च्युली नाकातून रक्त आहे ना हे वेगवेगळ्या कारणांमध्ये असू शकतं त्यांचं ब्लड प्रेशर नॉर्मल आहे का किंवा ज्याला आपण नाकाचा गोळणा फुटणं असं म्हणतो तसं पूर्वी त्यांना काही त्रास होता का या सगळ्यांवर ते ठरवावं लागेल अच्छा तर हे तर झालं ते बरोबर आहे पण तुम्ही आता अस्थमा अस्थमा किंवा ही जी सर्दी आहे त्याच्यावर पंचकर्माचे उपचार किंवा उपाय किती फायदेशीर आहेत ते सांगत होता डॉक्टर हो पंचकर्मामध्ये जर सांगितलं की जनरली ऍलर्जीचे त्रास जे आहेत ते एकतर वात किंवा कफ या दोन दोषांमध्ये हे असतात ज्यावेळेस कफाचं प्राधान्य जास्त असतं की ज्यावेळेस कंटिन्यू सर्दी नाक वाहत आहे नाक छातीमध्ये कफ कंटिन्युअस असलेला आहे अशा वेळेस वमन केलं की त्याचा नक्कीच निश्चितच फायदा होतो आणि त्याच्यानंतर जसं मी मग सांगितलं की वमन आणि विरेचन हे दोन पंचकर्म केल्यानंतर रसायन चिकित्सा म्हणजे काही विशिष्ट औषधी जी सांगितली आयुर्वेदाने की जी आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी किंवा प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आहे त्यांचं व्यवस्थित सेवन जर केलं तर हे कंट्रोलमध्ये राहू शकतं त्याच्यानंतरचा उत्तम दुसरा उपक्रम आहे विरेचन श्वासामध्ये किंवा अस्थमामध्ये त्यांनी सांगितलं की तमक येतो विरेचन त्या अस्थमाचे जे पेशंट आहेत त्यांना विरेचनाचाही अतिशय उत्तम उपयोग होतो अच्छा तर हे दोन करून घेणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट म्हणजे अस्थमा किंवा सर्दी आहे जी ॲलर्जीमुळे होत असते ती होऊच नये यासाठी काही काळजी घेणं आवश्यक आहे का आणि काही प्रिकॉशन्स आहेत का अतिशय उत्तम प्रश्न आहे कारण आपल्याला आयुर्वेदाने हे सांगितलेलं आहे की प्रिव्हेंटिव्ह हा आयुर्वेदाचा एक चांगला आस्पेक्ट राहिलेला आहे तर ज्याच्यामुळे ज्यांना सुरुवात झालेली आहे किंवा ॲलर्जीची सर्दीच होऊ नये जसं ज्याला वाटतंय त्यांनी सगळ्यात उत्तम म्हणजे निदर्शर्यामध्ये आयुर्वेदाने सांगितलं की प्रतिमर्श नसतं प्रतिमर्श नसतं म्हणजे काय तर रोज रात्री किंवा सकाळी घरातून बाहेर पडताना दोन थेंब तिळाचं तेल किंवा अनुतेल या तेल जे आहे कोमट करून दोन्ही नाका नाकपुड्यांमध्ये टाकायचं अच्छा आणि ही कंटिन्यू करायची रोज करण्याची ही प्रोसेस आहे यामुळे निश्चितच आपले जी श्वसन संस्था आहे आणि नाकातली आतली भागाची त्वचा आहे याचं संरक्षण होतं आणि ॲलर्जी जी आहे ती निश्चितच होत नाही नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आणखी एक कॉल आहे आपल्याला संतोष गायकवाड आहेत आपल्यासोबत पुण्यावरून संतोषची काय प्रश्न आहे तुमचा हा मॅडम मी पुण्यावरून बोलतोय बोला मॅडम मला अशी सर्दी होते मी जेव्हा सकाळी आंघोळ करून येतो ना तोंडाला साबण वगैरे लावल्यानंतर की मला सकाळी सकाळी शिंका यायला चालू होतात अच्छा आणि मी समजा मी गाडी वापरताना मी शक्यतो हेल्मेटचाच वापर करतो असं जात नाही पण मी जर हेल्मेट कदाचित वापरलं नाही तर मला लगेच ते धुळीचा खूप त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे सर्दी नागदत्त होतं आणि घशाला त्रास होतो मला खूप अच्छा पण काय सांगाल डॉक्टर यांच्यासाठी जे असं मी सांगितलं की प्रतिमर्श नसते जे आहे घरातून बाहेर जाताना नाकामध्ये दोन थेंब तिळाचे तेल जे आहे ते टाकून जाणं किंवा नाकाला आतून तेल लावून जाणं आणि वाऱ्याचा संपर्क जेवढा टाळता येईल तेवढा टाळा आणि स्नानासाठी जे आहे खूप थंड पाणी जे आहे ते डोक्यावरून घेऊ नका अच्छा म्हणजे हे तुम्ही त्यांना उपाय सुचवू इच्छित आणि याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक गोष्ट म्हणजे ज्यांना सर्दी आहे किंवा अस्थमा आहे ऍलर्जी साच म्हणजे ऍलर्जीमुळे त्यांना ते झालेलं आहे तर त्यांच्यासाठी आहार विहार कसा असावा याच्यासाठी काही पथ्यापथ्य आहेत का हो पथ्यापथ्य निश्चितच आहे किंवा पथ्यापथ्य केल्याशिवाय चिकित्सा जी आहे ऍलर्जीची ती पूर्ण होणारच नाही पहिलं म्हणजे जेवण जे आहे ते वेळेवर घ्यावं घरचं ताजं जेवण जे आहे ते घ्यावं अच्छा जंक फूड रेडी टू इट फूड तळलेले पदार्थ पचायला जड असलेले पदार्थ टाळावे मैद्याचे पदार्थ बेकरीचे प्रॉडक्ट असो किंवा मैद्याचे तळलेले नमकीन वगैरे जे आहे या पदार्थांचा वापर जो आहे तो टाळावा थंड पदार्थ थंड पाणी कोल्ड ड्रिंक्स मिल्कशेक ज्युसेस जे आपल्याला मिळतात प्रिझर्व्हेटिव्ह असलेले पदार्थ 
प्रिजर्वेटिव्स असलेले लोणसं जे आहे किंवा प्रिजर्वेटिव्स असलेले जॅम्स सॉसेस हे सगळं जे आहे ते टाळावं आईस्क्रीम टाळावं आणि आहारामध्ये रोज जे आहे गायीचं तुपाचं जसं मी सांगितलं मग रोज गायीचं तूप जे आहे देशी गायीचं तूप जे आहे एक एक चमचा जे आहे ते आहारामध्ये असावं आणि ह्या पेशंटनी सगळ्यात महत्वाची काळजी घ्यावी म्हणजे सायंकाळचं जेवण जे आहे ते शक्यतो सात साडेसातच्या दरम्यान घ्यावं अच्छा म्हणजे ते व्यवस्थित पचतं आणि त्यामुळे पचनसंस्थेवर ताण जो आलेला असतो तो कमी होतो आणि पचनसंस्था सुधारली की नक्कीच जे आहे दमा आणि सर्दी जे आहे ते दोन्ही कंट्रोलमध्ये राहतात नक्कीच डॉक्टर म्हणजे आपला जे पारंपरिक पद्धती आहे किंवा आपला आहार विहार आहे तो फॉलो करावा आपण असं म्हणू शकतो नक्कीच डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि एवढं छान पद्धतीने आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि यासोबतच आजच्या लाईफलाईनमध्ये वेळ झाली येथेच थांबण्याची तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र Thank <laughs> you.